कैमन गल अर्थनीतर यह सप्ताह सूधर हार बाढ़ डलारे विपरीत टार दामो कमे चलो क्योंकि मूल्यस्फीति एखो चढ़ा कि अभिघात कैम गल सप्ताह शेयर बजार आलू आमदान खबरे बंदरे की प्रभाव जानव सब भाग्य शाहजन आप संगे आई इब्राहिम पाठान गल दुई बचरे टा दाम हारे शुद्ध तेजी हो डलार ये दुष्प्राप्य हो मार्किन मुद्राटीदानी अतरिक्त खरच करते हर प्रभाव पड़े पुरो अर्थनीति मूल्यस्फीति बेड़े दाम बृद्धिर हार देखे नेब बरबर दे डलारे दाम कि बढ़े टार विपरीते हमें देखी दो हज़ार बीस साल जून थे हिसाब की धरे से चौराशी दशमिक आठ पाँच टाका छो एक डलार विपरीते से क्रमगत बढ़ते बढ़ते देखी दो हज़ार बस साले गए से बस साले जुने तिरानब्बे टाक पैंतालिस पैसा ये सरकारी हार क्यों नवेम्बरे चलती बचरे नवेम्बर एकश एगारो टाक हार्टी यदेश बैंक बेधे दे हार जेटी डिलार बैंकगुल्लो अनेकटा मेने चले कर बहरे जो खोला बजार आज है खोला बजारे डलार क्योंकि यह दामे पाव जाए ना से छः सत आठ नय टा पर्त बाढ़ती दिए केंा बेचा है ए रकम एक परिसिति क्यों पुरो प्रभाव आज है अर्थनीति विशेषकर मूल्यस्फीति अनेकटाई बेड़े गेदानी करते गए बाढ़ती खरच करते हे जार फले अर्थनीति एक अस्थिरता तैरिवेखने जो एक जो करी जे मूलत आमदानत सूधर हार से आमानत सूधर हार कम थारण मानुष बैंके टा रखे कम से आर प्रचुर परमाणे ऋण नहीं से अर्थनीति बाढ़ती एक टार जोान तैरि से ही टाओ नान भाव व्यवहार फले अर्थनीति अस्थिरता तैरि सब किस मिले जे एक बोल जो अप्रत्याशित परिस टनार जो केंद्रीय बैंक नानाधरण उद्योग नहीं उद्योग अंश हिसाब से बला हे सूधर हार बैंक ऋण जो सूधर हार से बाड़ानो तर एक पदक्षेप देखी स्मार्ट नामे जी छय मास ट्रेजारि बिलर गड़ सूधर हार तरह संगे निर्धारित हार जो कर बाड़ाना हो एक बड़ पर्दा देखते चाहिए से सूधर हार क्यों बाड़ाना होने देखी जो छय मास गड़ ट्रेजारि बिले सूधर हार बाढ़ते बाढ़ते एकदम अक्टोबरे गए सात दशमिक चार तीन शतांश हो मे मासे से सत दशमिक एक तीन शतांश चलो एट एक ही संगे सरकार केंद्रीय बैंक नीति सूधर हार क्यों बेड़े सब किस मिले मूलत सूधर हार बाड़ान एक चेष्टा छो जार माध्यम अर्थनीति के अनेकटा नियंत्रण आना जाए यह रकम एक परिसिति क्यों अर्थनीति के आो बस नियंत्रण आना जाए मानुषर जो प्रत्याशा से पूरण करा जाए पशापाशी अर्थनीति के आो तेजी करा जाए जाना चेषा करब संगे एन जुक्त हो विषय विशेषज्ञ आनिसे खान एसोसिएशन अब बैंकार्स बांग्लेश सबक चेयरमैन हिसाब से क्या कर आनिसे खान के स्वागत जाना बड़ पर्दा देखते आनिसे खान देखिले तथ्य उपात्यगुल्लो अर्थनीति एन जो परिसिति आ अपनी कि मन करें जेटी सठिक परिस्थिति आज है विशेषकर रेपो हार बाड़ाना हो स्मार्ट हार बाड़ाना हो सूधे हार बाड़ान एक चेष्टा थे से सठीक आज ना कि ये कि संयोजन वियोजन दरकार आज जी हार गो बाड़ाना हो सठीक आज प्रथम मन रखते हैं एक ग्लोबल विलेजे बस करी अन्न्य देश पृथ्वी अपना पलिटिकल इम्पैक्ट तुद्ध कमोडिटी प्राइसेस स्वलम्बी नार्किन जुक्तराष्ट्र चायनार निर्भरशील तरफ वस्त्र विश्लेषण टेलिविशन कथा जस्ट पुनरावृत्ति बीस पड़ती चाहना शुरू हलो कॉविड क्राइसिस कमोडिटी क्राइसिस यूक्रेन वार ए जेटा हम पैलेस्टाइन से चिंता करार मत नये विभत्स एक बेपार तो ये सब इम्पैक्ट गो जेटा इमिडिएटलि देश कष्ट मध्य पड़े गए 
কারণ একটা হলো যে জিনিসগুলো দাম বেড়েছে ইন্টারনেশনাল বেশি দামে আমাদেরকে আনতে হচ্ছে দ্বিতীয়ত আমাদের টাকার মান কমে গেছে যেটা আপনি বললেন দেখালেন থার্টি পার্সেন্ট মতো আমাদের এপ্রিসিয়েশন হয়েছে একশো বিশ টাকার নিচে আসলে কোনো এফেক্টিভ কোনো রেট নেই তো যেসব মেজারগুলো নেওয়া হয়েছে ইনফ্লেশন ধরে রাখার জন্য বা কমাবার জন্য সেটা হলো যে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ানো এটা পৃথিবীর সব সেন্ট্রাল ব্যাংক করে থাকে এবং আমরা দেখেছি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড তারপরে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সবাই ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়ে গেছে আমরা হয়তো একটু দেরিতে বাড়ি কারণ আমাদের ইন্টারেস্ট রেটটা ধরে রাখা ছিল থ্রু আর্টিফিশিয়াল মেকানিজম নয় ছয় যেটা ছিল সেটার মধ্যে বেঁধে রাখা ছিল সেটা আমরা কোনো সময় সমর্থন করিনি কিন্তু বলা হয়েছিল দিস ইজ এ will of the nations sovereign the political head je unarai elected head unarai eta decide korche ebong unarai decide korche on the basis ami bolbo je byabsayi der onurodhe karon byabsayire mone korche je tara khotigrosto hoyeche tara gas pacche na electricity pacchilo na ekshomoy khub kharab obostha chilo to tader utpadon der kharosh bere jacchilo tarao ba ki korbe tara jodi ekhon bank e beshi interest dite hoy tader aro khoti hoy ebong ajke ami ekta একটা ব্যাংকের একটা সবাই ছিলাম সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সব ব্যবসায়ীদের তাদের মার্জিন প্রফিট মার্জিন কমে গেছে বা লসে চলে গেছে এই সব কারণে যেগুলো আমি একটু আগে বললাম তো ওরা নিশ্চয় অনেক কষ্টের মধ্যে আছে साधारण मानस खूब बेकायदे आरकम एक परिस्थिति आमा करणीय की थकते प्रणोदना दिए से আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরাট একটা অঙ্ক আমরা দিয়েছি তাদের কাছে তারা সেই টাকাটা এখনো মূল্য ফেরত আসেনি ব্যাংকিং সিস্টেমে এখন যেটা করা হয়েছে যাদের আপনার ক্লাসিফাইড হয়ে গেছে তাদের লোনগুলো রি স্ট্রাকচার করা হয়েছে রিশেডিউল করা হয়েছে তারপরেও তাদের দিতে টাকাগুলো কষ্ট হচ্ছে তো এখন কি করবো আমরা আমি মনে করি যে যেভাবে করা হচ্ছে সেভাবে ছাড়া কোনো উপায় না আমাদের অনেক অন্য দেশের তুলনায় অনেক স্লোলি করা হচ্ছে রেটগুলো ইনক্রিজ ইনক্রিজ হলো এই পর্যন্ত ব্যাংকগুলো কিন্তু এগারো বারো পার্সেন্ট এখনো নিচ্ছে না এখন দশ দশের আশেপাশে নিচ্ছে যেখানে ইনফ্লেশন হচ্ছে আট নয় দশ ওইদিকে সেভাররা তো সাফার করছে আপনি একটু আগে বললেন যে মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখছে না কারণ তারা ব্যাংকে টাকা রাখলে তাদের টাকা তো ইরোড হয়ে যাচ্ছে কারণ একশো টাকা রাখলে তো একশো তো একশো টাকা আটানব্বই টাকা সাতানব্বই টাকা হয়ে যাচ্ছে তাহলে তো বিরাট লস মানুষের জন্য তো এখন কি করব এখন তো ইন্টারেস্ট রেটস বাড়াতেই হবে এবং মানুষকে এটা সইতে হবে এবং আমাদের এখন যেটা দরকার আমি সাগেও বলে এসছি যে এক্সচেঞ্জ রেটটা পুরোপুরি একদম ফ্লোট করে দেওয়া উচিত এখন কিছুটা ওই দিকে গেছে কালকে ডিসিশন দেখলাম বাফেদার আর রেবিবির এবং ব্যাংকসরা এখন गत मासे डलार दाम जो बजारे ऊपर झेड़े देखा ডলারের যে বৈধ পথে বাংলাদেশে আসা ইনফ্লোটা সেটি অনেকটা বাড়বে এই জায়গায় যে আপনারা অনেক দিন ধরে বলছেন বাজারের উপর ছেড়ে দিতে বাজারের উপর ছেড়ে দিলে কি এমন সমস্যা যে ছাড়ছে না সরকার কি মনে হয় আপনার কাছে ছাড়ছে না ওই যে আবার ব্যবসায়ীদের একটা ডিমান্ড থাকে যে আমরা যদি ছেড়ে দিই ইম্পোর্ট করতে হবে একশো পঁচিশ টাকা সাতাশ টাকা আঠাশ টাকা হতে পারে এই ভয়ে এই জন্য ছেড়ে দিচ্ছে না কারণ আবার সেই জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে কিন্তু আমি মনে করি যে অন্যান্য দেশে যা হয়েছে যে ইন্টারেস্ট রেট যখন এক্সচেঞ্জ রেট ছেড়ে দেয় একসময় অনেক উপরে চলে যায় ভারতীয় মুদ্রা ছিল ফর্টি ফোর টু দ্য ডলার আমি চোখের সামনে ধরতে পারি খুব শর্ট পিরিয়ডে সিক্সটি ফোর হয়ে গেল তারপর অনেক দিন সিক্সটি ফোর সিক্সটিতে ছিল পরে না এখন এইটি টু এইটি থ্রিতে এসছি তো আমি যেটা আগে আগের কথা তার বলে লাভ নেই অতীতের কথা যে আগে থেকেই ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল আগে থেকেই আশি টাকা নব্বই টাকা একশো টাকা হয়ে হওয়া উচিত ছিল একশো দশ টাকায় আসা ছিল এবং এখন একশো সতেরো আঠারো বিশ হলে আমরা সইতে পারতাম এবং আমি আরো মনে করি যখন রেট বেড়ে যাবে তখন ডলার অনেক বেশি আসবে এবং এটা স্টেবল আর একটা উদাহরণ আমি দিতে চাই যে একসময় পঁচিশ টাকা ছিল বাতের দাম থাই বাত তো আমি তখন ওখানে ছিলাম এশিয়ান ক্রাইসিস হলো ফিফটি হয়ে গেল এক লাফে 
কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের এক্সপোর্ট বাড়লো তাদের ইনফ্লেশন কমলো তাদের সেই এক্সচেঞ্জ রেট আবার বত্রিশ তেত্রিশ হয়ে গেল এখন ছত্রিশ সাতত্রিশে আছে আমি মনে করি যে টাকা যদি আমরা ছেড়ে দিই সেটা যেতে পারে একশো সাতাশ সাতাশ উনত্রিশ তিরিশ হয়ে যেতে কিন্তু ডলার গুলো আসবে এক্সপোর্টও হবে সবকিছু হলে আমি আবার মনে করি যে সেই প্রাইসটা একশো সতেরো আঠারো একসময় গিয়ে আবার স্বাভাবিক হবে সবকিছু তখন আমাদের অর্থনীতির জন্য অনেক হয়তো বা ভালো হবে গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ মতামত দিয়েছেন এখন টিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আনিস এখানে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি বিবি সাবেক চেয়ারম্যান এ পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছি একটু পরে ফিরবো আবারও ভাগ শেষে আমন্ত্রণ বাজার ভিত্তিক মজুরি সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণের দাবিতে পোশাক কারখানার আন্দোলন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলন করছে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বহু কারখানা বন্ধ রেখেছে মালিক পক্ষ বেশ কয়েক মাস আগে থেকে এই খাতে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুনর্বিন্যাসের কাজে হাত দিয়েছে সরকারি সংস্থা ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কিন্তু দফায় দফায় বৈঠক করে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি সরকার গঠিত এ সংক্রান্ত কমিটি শ্রমিক পক্ষের দাবি শ্রমিকদের সর্বনিম্ন পর্যায়ে মাসিক মজুরি হওয়া উচিত বিশ হাজার টাকা বিপরীতে মালিক পক্ষের প্রস্তাব দশ হাজার চারশো টাকা মজুরি নির্ধারণে মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নেওয়া হয় এক নজরে দেখে নেব গেল পাঁচ বছরে মূল্যস্ফীতির চিত্র কোন পর্যায়ে আমরা একটু যদি দেখি যে দু সালের ডিসেম্বরে যে পাঁচ বছরের মূল্যস্ফীতির যে পরিমাণটা আমরা একটু যদি দেখি যে এইখানে যে তথ্যপাত্রগুলো আছে মূলত সেটি একটু ভুলভাল আছে আমরা একটু যেটি জানি যে মূল্যস্ফীতি মূলত গড় যে মূল্যস্ফীতি সেটি পাঁচ থেকে পাঁচ শতাংশ থেকে ছয় শতাংশ থেকে বাড়তে বাড়তে এখন দশ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে এবং পাঁচ বছরে যদি আমরা সেটি যোগ করি তাহলে সেই মূল্যস্ফীতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় চৌত্রিশ শতাংশ অর্থাৎ পাঁচ বছর পরপর যদি পোশাক খাতের যে বেতন অথবা মজুরি সেটি যদি পুনর্বিন্যাস করা হয় এই মূল্যস্ফীতিটি আসলে বিবেচনায় নেওয়া দরকার কিন্তু সেইটি আসলে ঠিকঠাক মতো নেওয়া হয় না সব খাতের ক্ষেত্রে একই অবস্থা আমরা একটু এক নজরে দেখে নেব যে বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশটি খাত আছে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক খাত যেখানে ন্যূনতম মজুরি বেঁধে দেওয়া হয় সেই খাতগুলোতে কি পরিস্থিতি গার্মেন্টসে আট হাজার টাকা দু সাল থেকে চলছে এবং ওই সময় থেকে গার্মেন্টস সিকিউরিটি সার্ভিস সমিল চিংড়ি মৎস্য শিকারি ব্যক্তি মালিকানাধীন পাটকল রাবার ইন্ডাস্ট্রি টি গার্ডেন এই যে বিষয়গুলো এগুলো সবই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ শতাংশ হারে মূলত মজুরিটা বাড়ানো হয়েছে এবং দু সালে দুটি প্রতিষ্ঠানে করা হয়েছে রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ এবং টি গার্ডেন আর পাটকলে একশো টাকা পারফরমেন্স ভিত্তিক একশো টাকা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে এরকম একটি পরিস্থিতি আমরা একটু যদি তুলনা করি যে গার্মেন্টস সেক্টরের সঙ্গে অন্যান্য খাতের যে ন্যূনতম মজুরি একদম একজন শ্রমিক কাজে ঢুকলে যে বেতনটা দেওয়া হয় সেখানে গার্মেন্টসের অবস্থান কোন জায়গায় আমরা একটু বাচ্চাটা যদি দেখি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গার্মেন্টসে আট হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে সমিল করাতকলে সতেরো হাজার নশো টাকা দেওয়া হয় একজন নবিশ কর্মীকে টি গার্ডেনে চা চা শিল্পে আট হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হয় একটু বেশি রাবার ইন্ডাস্ট্রি বারো হাজার নশো দশ টাকা দেওয়া হয় সব কিছু মিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গার্মেন্টস শিল্পে যেসব শ্রমিকরা কাজ করেন তারা আট হাজার টাকা পান সেখান থেকে যদি চৌত্রিশ শতাংশ বাড়ানোর একটি যে বিষয় মূল্যস্ফীতিকে সাথে নেওয়া সেটি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়বে যদিও দশ হাজার কিছু টাকা বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে মালিক পক্ষে সেই জায়গায় আসলে এই বিষয়গুলো বিবেচনা রাখা দরকার এবং নিয়মিতভাবে মজুরি বোর্ড সাধারণত বাড়িয়ে থাকে আমরা দেখছি দু সালে ২২ সালে বেশ কয়েকটি খাতের দাম বাড়ানো হয়েছে এবার আমরা একটু বন্দরের খবর জানব আমদানির অনুমতি দেওয়ার পর দিন হিলি থেকে স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে আমদানি শুরু হয়েছে আলু সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারত থেকে যে আমদানি করা আলু আসছে সেটি কেজি প্রতি তেরো টাকাতেই আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে এবং এই খবরে বাজারে তার একটা প্রভাব আছে বন্দর এলাকাতেও প্রভাব আছে সহকর্মী সোহেল জানিয়েছেন বিস্তারিত আমরা দেখে আসি তার কাছ থেকে দেশের বাজার স্বাভাবিক রাখতে সরকারের অনুমতি পাওয়ার পর হেলি স্থল বন্দর দিয়ে আজ থেকে ভারত থেকে আলু আমদানি শুরু হয়েছে দুপুরে ভারত থেকে আলু বোঝা একটি ট্রাক হেলি বন্দরে প্রবেশের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয় তারপরে কিন্তু প্রায় এই ষাটটি ট্রাক হেলি স্থল বন্দরে প্রবেশ করে ষাটটি ট্রাকে একশো আশি মেট্রিক টনের মতন আলু আমদানি হয়েছে আজকে এবং সেই আলুগুলো বন্দরে এখন খালাস কার্যক্রম চলছে এবং পাইকারদের কাছে কিন্তু প্রতি কেজি পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি ধরে আমদানিকারকরা বিক্রি করছেন সেই আলুগুলো কিন্তু রংপুর কাশি ঢাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে বলে কিন্তু ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন আমি ব্যবসায়ীদের 
চল্লিশ মার্কিন ডলারে তারা এলসি খুলছেন এবং সেই আলুগুলো এখানে আসবার পর প্রায় তিন থেকে চার টাকা তাদেরকে শুল্ক গুনতে হচ্ছে আসলে সব মিলিয়ে খরচ দিয়ে কিন্তু গাড়ি ভরা রয়েছে সব খরচ দিয়ে তারা পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি ধরে বিক্রি করছেন তা এবং তারা বলছেন আমদানিটা বাড়লে আলুর দামটা আরও কমে আসবে তেমনটি কিন্তু তারা আমাকে জানিয়েছেন আমি আরেকটি তথ্য আপনাকে আমি জানিয়ে রাখি যে হিলি স্থল বন্দর দিয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় আঠাশ জন আমদানিকারক সারা আঠারো হাজার মেট্রিক টন আলু আমদানির অনুমতি পেয়েছে সেগুলো কিন্তু পর্যায়ক্রমে এই বন্দরে প্রবেশ করবে এবং সেই আলুগুলো যখন দেশে প্রবেশ করবে তখন দাম যেটি ঊর্ধ্বগতি রয়েছে বর্তমানে দেশে সেটি স্বাভাবিক হয়ে থাকবে তো সব মিলিয়ে বলা চলে যে হিলি স্থল বন্দর দিয়ে আলু আমদানিটা শুরু হয়েছে এবং এটা বাজারে সরবরাহ শুরু হলে তার দামটা কমে আসবে তো এই ছিল আমার কাছে হিলি স্থল বন্দর থেকে আলু আমদানির সর্বশেষ পরিস্থিতি এবারে এ সপ্তাহের প্রজ্ঞাপনের খবর জানাবো চিনির আমদানি শুল্ক কমিয়ে অর্ধেক করেছে সরকার বুধবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আমরা একটু বড় বড়া দেখে আসি যে প্রজ্ঞাপনের মূল বক্তব্য কি এক তারিখে যে প্রজ্ঞাপনটি জারি করা হচ্ছে সেখানে দেখছি যে চিনি আমদানি তো অপরিশোধিত চিনি আমদানির ক্ষেত্রে পনেরোশো টাকা শুল্ক করা হয়েছে প্রতি টনে এটি মূলত তিন হাজার টাকা ছিল সেটি কমে অর্ধেক করা হচ্ছে একইভাবে পরিশোধিত চিনিও তিন হাজার টাকা করা হয়েছে এটি ছয় হাজার টাকা প্রতি টনে আমদানি ছিল মূলত ভারত থেকে বাংলাদেশের অধিকাংশ চিনি আমদানি হয়ে থাকে কিন্তু সম্প্রতি চিনির বাজারে একজন উল্লম্ফন দেখা গেছে অতিরিক্ত দামের কারণে এখানেও দায়ী করা হচ্ছে যে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেছে ফলে বাজারটিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লাগাম টানার জন্য আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে এর ফলে খুচরা বাজারে চিনির দাম যথেষ্ট পরিমাণ কমে আসবে এরপর যে আরেকটি বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকবেন আবারও ফিরে এলাম ভাগ শেষ নিয়ে জানাবো পুঁজিবাজারের খবর চলতি সপ্তাহে প্রথম তিন কার্য দিবসে রাজনৈতিক অস্থিরতার খুব একটা ছোঁয়া লাগেনি ঢাকার শেয়ার বাজারে সূচক বেড়েছে কিছুটা কিন্তু সপ্তাহের শেষ দুই কার্য দিবসে সূচক নেমেছে সপ্তাহের শেষ দিনে ডিএসসির প্রধান সূচক দিন ভরে ওঠা নামার মধ্যে ছিল একটু দেখে নেব ওই পেজ থেকে আজকের দিন শেষে শেয়ার বাজারের কি পরিস্থিতি আমরা বলছিলাম যে দাম কমেছে পাঁচ দশমিক আট এক পয়েন্ট কমেছে ঢাকার বাজারের প্রধান সূচক ডিএসসি এক্সে অপর দুই সূচকও এক পয়েন্টের বেশি কমেছে এবং ডিএস থার্টি দশমিক দুই তিন পয়েন্ট কমেছে ঢাকার বাজারে চারশো তেতাল্লিশ কোটি টাকা হাত বদল হয়েছে আজকে লেনদেন হয়েছে এবং দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ছাপ্পান্নটির কমেছে চুরাশিটা বা অপরিবর্তে তিয়াত্তরটি একশো তিয়াত্তরটি কোম্পানির শেয়ার ধরে এবারে এক নজরে দেখে নেব দাম বৃদ্ধির জায়গা থেকে কোন কোম্পানিগুলো শীর্ষে ছিল ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আজিজ পাইপস এক নম্বরে নয় দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ প্রায় দশ শতাংশ দাম বেড়েছে দু নম্বরে আছে খান ব্রাদার্স পিপি কোম্পানি যেটি নয় দশমিক আট তিন শতাংশ বেড়েছে কেপিপিএল নয় দশমিক তিন চার শতাংশ দাম বেড়েছে ফুয়াং ফুড চার নম্বরে সাত দশমিক দুই তিন শতাংশ বেড়েছে এবং মেরাকল ইন্ডাস্ট্রি চার দশমিক ছয় দশমিক তিন শতাংশ দাম বেড়েছে এই যে এক নম্বরে আছে আজিজ পাইপ এই কোম্পানিটির মূলত মৌলিক তথ্যগুলো যদি আমরা একটু দেখে নিতে চাই মৌলিক তথ্যগুলো যে প্রায় দশ শতাংশ দাম বেড়েছে এই কোম্পানিটির অভ্যন্তরীণ তথ্যে মৌলিক তথ্যে কি আছে আমরা একটু বড় পর্দা যদি কোম্পানিটির মৌলিক তথ্য দেখতে চাই পরিশোধিত মূলধন পাঁচ কোটি চৌত্রিশ লাখ টাকা শেয়ার দর একশো এক টাকা এই কোম্পানিটির শেয়ার দর একশো সাঁত্রিশ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল জুন জুলাই মাসে কিন্তু অন্যান্য তথ্য কি বলছে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য সাতাশ দশমিক চার দুই টাকা নেগেটিভ অর্থাৎ এটির আসলে যে সম্পদ মূল্য আছে তার চেয়ে বেশি ঋণ আছে যার কারণে সম্পদ মূল্য নেতিবাচক পর্যায়ে চলে গেছে সাতাশ টাকা শেয়ার প্রতি মুনাফা সেখানেও আমরা দেখছি ঘাটতি আছে এবং লভ্যাংশ দিতে পারেন দু হাজার বিশ সালে সর্বশেষ দুই শতাংশ মতো লভ্যাংশ দিয়েছিল এবং এটি বি ক্যাটাগরির একটি কোম্পানি এবার আমরা একটু দেখে নেব মুনাফা ঘোষণা করেছে কোন কোন কোম্পানি তিরিশে জুন সমাপ্ত অর্থ বছরকে সামনে রেখে সেখানে আমরা যদি একটু এক নজরে দেখে নিই যে মুনাফা ঘোষণা করেছে আর ডি ফুট পাঁচ শতাংশ বাটাসু তিন তিনশো ত্রিশ শতাংশ একটি অন্তর্বর্তীকালীন মূলত থার্ড কোয়ার্টারে এটি ঘোষণা করেছে এস এল এম স্টিল পাঁচ শতাংশ এবং এফএক্স ওয়েভিং কোনো ধরনের লভ্যাংশ দেয়নি লোকসানে আছে এবং স্কোয়ার নিট দশ শতাংশ লভ্যাংশ দিয়েছে এবার আমরা একটু দেখে নেব এক নজরে পর্ষদ সভা ডেকেছে কোন কোম্পানিগুলো বোর্ড বোর্ড মিটিংয়ের আমরা সেখানে দেখি যে যদি এখনও দেখে নিই যে সব চার পাঁচ তারিখেই আছে মূলত চলতি মাসের অডিয়ন ইনফ্লেশন কোহিনুর কেমিক্যাল ইবনেসিনা বেক্সিমকো বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস বোর্ড মিটিংয়ে মূলত পিএসআই ঘোষণা করা হয় এবং গুরুত্ব গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্য পাত্র থাকতে পারে এবং শেয়ার কেনা বাচার লেনদেনে অনেক জরুরি তথ্য থাকতে পারে
পুরনো গাড়ির বিপুল চাহিদার উপর ভিত্তি করে ভারতে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও এলএক্স কার্যক্রম শুরু 3 বছর পরেই ধস নামে ব্যবসা এর পরেই গাড়ি বিক্রির ব্যবসা বিক্রি হয় কার ট্রেডিং টেকনোলজিস নামের আরেকটি কোম্পানির কাছে কিন্তু হাতবদল হওয়ার পর দুই মাসের বেশি টেকে নিয়ে নতুন ব্যবসা ছাটাই হয়েছে প্রতিষ্ঠানের 800 কর্মী কেন জানার চেষ্টা করেছেন বেরিন মানি বিকন্ডিশন গাড়ি বা পুরনো গাড়ির বড় বাজার শুধু বাংলাদেশে নয় বিরাট চাহিদা আছে ভারতেও পুরনো গাড়ির চাহিদা মেটাতে সোবেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে দেশwidetilde বিনিয়োগ করে নেদারল্যান্ড ভিত্তিক বহুজাতিক অনলাইন বাজার সেবা প্রতিষ্ঠান OLX কিন্তু বৈশ্বিক মন্দার ধাক্কায় ভারতীয়দের গাড়ির চাহিদা কমে আসে বাধ্য হয়ে চলতি বছরের জুলাই মাসে গাড়ি বিক্রির পুরো বিভাগই বিক্রি করে দেয় মুম্বাই ভিত্তিক আরেক প্রতিষ্ঠান কারট্রেড টেকনোলজির কাছে এই অধিগ্রহণের মূল্য ছিল 535 কোটি রুপি কিন্তু অধিগ্রহণের দুই মাসের মধ্যে গাড়ি বিক্রির ব্যবসা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয় কারট্রেড টেকনোলজিকে একটি বিনিয়োগ ফাইলিং এর মাধ্যমে কারট্রেড জানায় অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ব্যবসার মানব সম্পদ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস করার জন্য তারা এই অটো সেলস ইউনিটটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চলতি বছর জুনে ওএলএক্স গ্রুপ অটো বিক্রয় বিভাগ থেকে প্রায় 800 কর্মী ছাঁটাই করে শুধু ভারতে নয় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট এবং বাজারের চ্যালেঞ্জের কারণে আর্জেন্টিনা ইন্দোনেশিয়া সহ আরো কয়েকটি দেশ থেকে ওএলএক্স তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে কারট্রেড গাড়ির বিক্রির ব্যবসা বন্ধ করে লোকসান থামিয়েছে অন্য ব্যবসার আয় থেকে স্টার্টআপ কোম্পানিটি চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে 300 শতাংশ মুনাফা করেছে মেরিন অ্যানি এখন এই ছিল ভাগ শেষ এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে চাইলে ভিজিট করবেন ফেসবুক ডট কম স্লাশ টিভি ডট এখন আর ইউটিউবে দেখতে চাইলে ভিজিট করবেন ইউটিউব ডট কম স্লাশ সি স্লাশ এখন টিভিতে